One is you could have a community-based system of care that included things that people needed all the way along the line in recovery in their community. Můžete mít komunitní systém péče o lidi, který zahrnuje vlastně všechno, o čem jsme mluvili, že to lidi ve svém okolí potřebují. Um, they would take changes in the funding of the health insurance in order to fund these other things instead of just hospitals and one doctor visit. Vyžadovalo by to velké změny v systému uh, dotací, uh, kolik peněz se vynakládá na nemocnice a na zdravotní systém, tak jak funguje teď, a kolik proudí do alternativních způsobů péče. It would take using that European Union money as a bridge to double fund for a while while you're building. Vyžadovalo by to opravdu vytěžit zdroje Evropské unie pro uh, financování uh, a pro znásobení finančních zdrojů v institucích it would take integrating the health social service money so that there was access for housing assistance and school assistance and job assistance for people with mental illness instead of in two separate places. Vyžadovalo by to uh, naučit se čerpat zdroje z uh, oblasti sociální péče, zdroje, které jsou určené na sociální péče, a združovat ty funkce, pečovat uh, jak o duševní zdraví, tak o ubytování a jiné potřeby lidí. And I think it would take having the services done in a recovery model instead of a medical model to be most effective. And it would need to be a shift in the workforce, a hiring of a number of people, some who have mental illness in their background, but for whatever reason who can make close relationships with people with mental illnesses instead of keeping a lot of distance. Znamenalo by to změnit náborovou strategii a nabrat spoustu lidí, kteří sami třeba zažili duševní onemocnění a nebo mají velkou kapacitu pro to přiblížit se lidem duševní onemocnění. Many of them would do the practical tasks like helping get an apartment and getting on a bus, kind of like I was describing with Clara in the apartment this morning. Mnoho z těchto lidí by se pak věnovalo praktickým otázkám a pomáhalo klientům uh, stejným způsobem, jako například Clara, o které jsem mluvil já, o mužem na ta portorikánka, která pomáhala nacházet bydlení a orientovat se v autobuse. You need a, a lot of staff that look like that to be trained and accepted and licensed and paid for in the system. Potřebovali bychom mnoho takovýchhle pracovníků, uh, za které zaplatíme, které vytrénujeme, uh, kteří, se, kteří budou licencovaní pro tenhle způsob práce. The second part of the dream is how to have the community be more accepting of people with mental illness. Druhá část toho, co se týká přivedení širší společnosti k tomu, aby byla otevřenější k těm slušeným zdravím. At first, so people do not have to be symptom free before they can live in their own place or work alongside us or go to school. Snahy, které nám pomůžou naše okolí naučit, že lidi nemusí být bez symptomů, aby byli schopni dobře fungovat ve svém okolí a pracovat. That they don't need to hide their mental illness from their friends. A že nepotřebují skrývat svoje duševní onemocnění před svými přáteli. And this kind of thing is achieved through lots and lots of stories and meeting people who have mental illness who are functioning well, so they see this is possible. It changes your vision of what someone is capable of. Toho druhého je možné dosáhnout skrze sdílení mnoha a mnoha příběhů, povídání si s mnoha a mnoha lidmi s duševním onemocněním, tak abychom viděli, co prožívají a co je možné. 
the other piece here is about lowering the fear in the community in general. Další součást toho je snižování hranice strachu, snižování množství strachu ve společnosti kolem nás. Everywhere has fear of people with mental illnesses and violence. Mnoho lidí se bojí agrese lidí s duševním onemocněním. And it's important that when the incidents occur, and they will occur, of something dangerous or violent, that it's not how we put everyone back in the hospital or how do we clamp down on everything, but how do we take care of each other and comfort each other. A ve chvíli, kdy se věci, kdy se násilné události dějí a oni se dít budou, tak je důležité nereagovat tím, že zavřeme nemocnice a zvýšíme ostrahu, ale tím, že se zasoustředíme na způsob, jak si navzájem pomoc a podpořit se dané situace. Different cultures have different things embedded in their culture that bring out fear. Různé kultury mají v sobě zahrnuté různé podněty, které pouští strach. I, I know for America, our great depression caused terrible fear and then FDR with nothing to fear but fear itself. Uh, uh, velká finanční krize v Americe spustila uh, mnoho strachu. And I think you still see in America this incredible materialism because of the fear from the depression a hundred years ago. A i dnes stále v Americe vidíme dopad formou toho, jak moc jsme materialističtí a podle mého je to reakce na krizi, která byla před stolety. We also have fear from slave revolts and slavery back 150 years ago that still affect America's racism. A stále v sobě máme strach z otrokářství a strach z podmaňování, z utlačování, který si neseme spolu několik, který se neseme v sobě několik set let poté, co jsme se s těma otázkama dávě vyvědomili. When I was in China, they went through the cultural revolution for 10 years of terrible murder and repression, and that gave them fear of all kinds of things. V Číně, když jsem byl na návštěvě v Číně, zažil jsem povídání o desetileté kulturní revoluci, která zahrnovala mnoho vraždění a potlačování, a dodnes probouzí obrovské různorodé strachy v Číňanech. And although I've only just scratched the surface, I think your experiences with communism has affected the fear in this country. A i když zatím položu po povrchu a to téma jsem teprve otevřel, tak si myslím, že právě komunistická éra, socialistická éra ve vaší zemi zanechala mnoho specifických strachů. And although that may not seem to have anything to do with mentally ill people or recovery, how you deal with fear in general impacts how you deal with frightening people with mental illness. Zdánlivě to uh, s tématem duševního zdraví nějak nesouvisí, ale ty naše zažité kulturní vzorce reakcí na strach a vyrovnávání se se strachem mají mnoho společného s tím, jak zacházíme s lidmi s duševní emocí. But to get to the point where the society could be inclusive of people with mental illness? Dostat se do bodu, kdy naše společnost zahrnuje a vtahuje s lidmi s duševním onemocněním. And compassionate towards people with mental illness? Kdyby jsme soucitní s lidmi, kteří mají <coughs> onemocnění. And welcome to people with mental illness. A když je vítáme a pozýváme. That kind of community work is really needed for a dream to come like this to come true. Tenhle způsob práce a tenhle způsob ovlivňování společnosti kolem nás je velmi, velmi podstatný pro to, aby se kdy mohl splnit náš sen o orientaci na zotavění v naší zemi. And the third piece of the dream, I think, is for your very large hospitals to be downsized. And the third piece of the dream is that your very large hospitals will be bigger than they are today. But if you do that first, without any community system, without any community inclusion, you end up with disastrous results. But if you do that first, without any community system, without any community inclusion, you end up with disastrous results. But if you do that first, without any community system, without any community inclusion, you end up with so that um, there's a lot of work to be done on the community side before we start pointing fingers at them. Čeká vás mnoho práce na úrovni vytváření komunity, než budeme schopni ukázat prstem na velké nemocnice a říct, teď je čas je zbořit. And I think even though it's very sad that the people live for years and years in big long-term hospitals. A i když si myslím, že je velmi, velmi smutné, že je mnoho lidí, kteří žijí po dlouhá léta, the transition to sending back to the community needs to be done compassionately and carefully. Proměna v to, abychom byli schopni pracovat s nimi komunitním způsobem, musí 
být vykonána se soucitem a s velkou opatrností. For both the clients and the staff. Tak abychom se postarali jako klienty, tak o pracovníky. If they do some recovery programming before we get to there, that will help. Pokud pokud vytvoříme nějaké programy orientované na zotavení dříve, než to nastane, to je skvělé. And if we have more integration, the two groups, so some people from the community spend time in the hospital to to help people come out. A pokud tyhle ty dvě část, tyhle ty dva extrémní poli spektra najdou způsob, jak se promíchat, pokud lidé pracující komunitně půjdou na chvíli do psychiatrických léčeb nebo do nemocnic, aby vtáhli své kolegy a vzájemně se od sebe učili. And some of that new workforce of people with lived experience and a tight emotional relationship start working in the hospital too. A pokud lidé, kteří mají zkušenost s komunitním způsobem zotamování a s nakázením zdrojů půjdou pracovat do nemocnic, do nemocnice šířit svoji zkušenost. And some of that staff start working out in the community as well, so they get used to or preparing them to be out here, and they don't think their job depends on the building in that community. They can have a job out here helping people too. A druhou částí toho procesu je taky, aby lidé z nemocnic chodili a měli tu možnost připojit se ke komunitní práci, která vzniká, aby měli ten zážitek, že nejsou plně závislí na zisku na, na své výplatě v těch institucích, protože jsou tady i jiná místa, kde se dokážou uplatnit. And they will start seeing people with mental illnesses in different ways when they see them outside of those walls. Uh, tak se stane to, že uh, zažijí jiný pohled na lidi s duševním onemocněním, než na který jsou zvyklí, když jsou zavřeni mezi vysokými zdmi. Experiences like you said this morning of I have seen a person like that live in an apartment, they need to see that too. Lidé pracující ve vlastních institucích zvyklí pracovat jiným způsobem potřebují taky zažít a vidět věci, jako jste zažili a viděli vy, když jste ráno zmiňovali, že znáte někoho, kdo má duševní nemoc a je schopen sám žít víte. But I can see the, I'm not that any of this is easy. Neříkám, že to z toho jednoduché. But it looks possible to me. Ale zdá se mi, že je to možné. That you could have a treatment system. Že byste mohli mít komunitní způsob léčby. You could have a more inclusive tolerant society. Mohli byste mít tolerantnější společnost. And you could have a downsized hospital system. A mohli byste mít menší nemocnice. And you'd be, and be a much better outcome. It takes a lot of years, though. Vy jste dosáhli mnohem lepších výsledků, nicméně trvá to léta. Actually, let me just ask for, that's my view as a, as a visitor. Tohle je můj pohled jako návštěvníka. Do people have any comments or reactions or the thoughts, because this is your home, not, I'm far away. Já jsem z dálky, přicházím z dálky. Co vás k tomu napadá? Když se o to budeme snažit, když se o to budeme snažit, zkrátit tu dobu. Make the time shorter after the People ask me in, in America, do I think recovery is coming too slow? Uh, když se mě lidé ptají, tak jim říkám, že mám pocit, že v Americe uh, přichází důraz na zotavení strašně pomalu. They say you've been working for 26 years and most places don't even heard of recovery even still. Uh, Říkají mi lidé zvenčí, že zatímco já už v rámci toho modelu pracuji 26 let, je mnoho míst v Americe, kde o tom vůbec nikdy neslyšeli. I don't know how long a big social revolution should actually take. Nevím, jak by velká společenská revoluce měla dlouho trvat. In America we've had, I think, maybe five social revolutions in the last hundred years. Na posledních sto let jsme měli v Americe pět společenských revolucí. One was AA for people with substance abuse. Jedna byli anonymní alkoholici pro uh, lidé, pro lidi s závislé na alkoholu. Was a whole revolution in how socially thought of and how things are done. To byla jedna velká revoluce ve způsobu, jakým děláme věci. The second one was us closing our big mental hospitals and putting people in the community. Druhá byla zavření velkých nemocnic a umístění lidí do komunitní péče. The third one was hospice for people who were dying of cancer is a true revolution. Třetí revoluce byla hospicová péče. 
The fourth one was mainstreaming special ed children into the regular classrooms. Is it true revolution? <laughs> Velká, opravdu velká revoluce bylo zahrnutí dětí s různým typem postižení do tříd, tak aby byli, tak aby se učili s ostatními dětmi. And I think the recovery model for people with severe mental illnesses is a fifth major revolution. A myslím, že právě model orientovaný na zotavení je pátou velkou revolucí, která nás čeká. And I think we are. I think it may take a, lo a long time. I have. I've, I think it may take a long time. Myslím, že to bude trvat dlouho. I have a friend who says the more progress we make, the more frustrated he is that we aren't all the way there yet. Jeden z mých přátel říká, že čím jsme tomu blíže, tím více frustrovaný, že tam ještě nejsme. Because he can see where we're going and he can see it's possible, so why aren't we there yet? Vidí, že tam jdeme a vidí, že je to možné, tak proč tam ještě nejsme? But it's social revolutions are a big journey. Ale sociální společenské revoluce jsou velká cesta. You're, you're all part of this revolution. Other comments about Um, to se teďka jako to má přijít, že jo, a všichni na to mají jako rozdílný otáz, jako rozdílný názor, tak by mě to jako zajímalo. So you guys are doing four revolutions at once. <laughs> the, this one, the, so for the most part, yes. Um, and, and the best part about this revolution is the effect it has on the normal children. A nejlepší část té revoluce je, jaký dopad tohle má na normální děti. Growing up around other children with disabilities, working along, stuck alongside them. Když vyrůstají s dětmi, které mají speciální potřeby a speciální způsoby. Is building a tolerant society for the future. To nám pomáhá vytvořit tolerantní společnost, společnosti a společnost pro budoucnost. For most of the children, it is helpful and they can make it in the community and that freedom and that normal feeling and roles is helpful <laughs> the same way it is for people with serious mental illnesses. For many of the special ed children, being in a regular classroom with normal roles, so their identity isn't I'm a special ed kid, is very helpful in the same way it is in the recovery movement for mental illness. Pro mnoho dětí, které mají určitý druh postižení a vyrůstají jako součást normálních tříd, je právě to, že nemají roli sem dítě ze speciální školy, velmi klíčové pro jejich další rozvoj. A myslím si, že tam je celá paralela právě s nutím zotavení. But there is problems with risk and violence, and some children are too difficult. A určitě se potýkáme s podížemi, které jsou myslím právě s tématem rizik, násilí a integrace. And getting the money and the funding correct is always a problem. A taky získat zdroje a peníze a dostat je na správná místa. To je taky problém. A jak je to špatné, je, je, když když pomenu, jak to je handicap těch dětí. A je, protože někdy děti z těch zvláštních škol se jakoby neučí a jsou inteligentní děti, takže je to jakoby brzdí. Jo, že vlastně mm, a, je třeba 10 dětí, které jsou jako učívají v, v, tom, v, tom, v těch skupince těch 25 dětí. Když tam budeme mít dvě, tři děti handicapované, které jsou pomalejší, a systém se bude muset přizpůsobit samozřejmě těm, jaký to má dopad, jako by inteligentní. But it, it necessitates, and by the way, this is not my expertise by any means. <laughs> but what it necessitates is even more focus on individualized learning plans instead of teaching everybody in the class at the same rate. Tenhle nárok ještě zvýšuje potřebu orientovat se individuálně na individuální plány každého jednotlivého žáka ve způsobu, jakým se bude učit a co se bude učit. The teacher's job shifts to being able to make an environment that every child learns at their own rate rather than teaching one lesson plan to everyone. 
ten požadavek na učitelskou roli se proměňuje ze schopnosti učit jednu látku všechny studenty zároveň na požadavek uh, být schopen přizpůsobit, uh, čemu se kdo kdy učí, tak aby všichni mohli postupovat svým vlastním tempem, vlastním cílem. But you can see why this is a revolution that changes everything. To nám taky pomáhá spatřit, proč je to revoluce, protože to všechno mění. Other. Já bych chtěl říct z pohledu učitelka nebo učitelka s vlastní zkušeností, že mě vlastně jde, protože jsem tam velice pěkné, jsem velmi impressed, velice to mě zapůsobilo, a na druhou stranu pořád si tam té revoluce, když by přišla, tak, tak pro mě by to znamenalo, kdyby nemoce jako psycho, psychotická onemocnění byla vnímána spíš z psychologického hlediska. Vyplývá to z toho, co se třeba děje v Británii, nebo když jsem byl ve Finsku, v západním Japonsku, zjistil jsem, že vlastně psychózy je možná léčit psychoterapeutickou metodou vlastně systémovou terapii, network terapii. A tak jsem si taky zeptal, jestli tohle by to vlastně není něco, co by mělo přijít ještě jako další revoluce. A chci jen podotknout, že mě přijde, že to, co tady vlastně v tomhle kterému je o tom, jak vlastně těm lidem, kteří už jsou nemocní, přivodit tu úzdravu. Zatímco ve Finsku vlastně v tom západním Laponsku, tam je to spíš jako skoro jako prevence. Ta vlastně ta, ta nemoc neprohučné doslova a vlastně uh, průměrná, průměrná doba neléčné psychózy drop to uh, three weeks. Yeah. Three weeks? Wow. Takže jsem ten To je průměrná, průměrná doba prostě jako ta matika na lečnou psychózu. A vlastně eh, schizofrenie, eh, akutní schizofrenie, a jistý akutní schizofrenie, se s ní to najdu desetky od roku 85 do roku 2005. A to mi přijde eh, hrozně důležitý, protože pak nejsou potřeba takový dlouhý, dlouhý období, kdy vlastně ten člověk se teda nekompenzuje. Ztratí přátelé, ztratí prostě zaměstnání, ztratí uh, ubytování a pak je třeba náročnýma cestama a to zase vrátit vrát zpátky do toho všeho To jsou všechno velmi dobré poznámky a pokomentují je. At least in America we were under the assumption, if we made mental illness more biological and more medical and said it's the same as every other condition that would lower the stigma. Jedna z těch poznámek je, že v Americe uh, mám pocit, že jsme jednali s předpokladem, že když uděláme zkušeného onemocnění něco, co je biologicky opodstatněné, takhle to budeme popisovat, takhle se k tomu budeme stavět, tak to bude méně stigmatizující. And there was a big push to say mental illness is an illness like any other kind and you deserve medical treatment just like everyone else. Oni jsme tlačili na to, aby uh, se říkalo, že duševní onemocnění je jako jaké, jako jakékoliv uh, fyzické onemocnění a uh, tyhle lidi taky mají nárok na medikaci a na léčbu jako každá jiná, jako při každé jiné nemoci. In my view, to a large extent, this approach has failed. Z mého pohledu tenhle přístup do velké míry selhal. When you tell people that someone has a biological illness, it makes them more distant and more disconnecting than it does before you told them that. Když říkáme lidem, že někdo má biologicky podmíněné onemocnění, ve skutečnosti je to od nich ještě víc zdaluje, než aby nás to přibližovalo. And what you're seeing in many of the approaches you're describing is describing it psychologically instead of biologically facilitates a relationship and connectedness in a way that making it biological doesn't. To, co 
říká, že na co bych rád navázal, je, že když popisujeme duševní onemocnění z psychologického hlediska, nikoli z medicínského, tak umenšujeme právě tenhle distanc. Děláme to srozumitelnější. And I think that's a finding that is still very controversial, but going to be quite important and why, why those psychological things you're describing are getting very high publicity right now. A myslím, že je to jeden z důvodů, proč právě ty psychologické příčiny nemocí jsou dnes tak populární a mají důležitou roli ve společnosti. The other thing I wanted to comment about is especially from the Finland group. A další věc, na kterou chci reagovat, zejména k té finské skupině. Is I was talking about all those things about you making your community more inclusive or more welcoming. Je, že jsem mluvil hodně o tom, jak vytvořit společnost, která je více inkluzivní a více lidí tam je vítá, pozývá. To get a system where people end up being helped within three weeks of psychosis needs to have very little hiding. Systém, ve kterém lidi dokážou dostat takhle rychlou pomoc, ve kterém je doba léčby takhle velmi krátká, je systém, který vyžaduje opravdu velmi nízkou úroveň vůle schovávat se se svojí nemocí. První doba léčby to je doba, kdy se to začne léčit, jo? It's a time until the family crisis contacts. Right, and I'm just what I'm saying. That requires low shame to do it that fast. A tohle, aby se byli schopni do tří týdnů ozvat, vyžaduje, abychom měli nízkou míru celé společnosti, aby se lidi nestydili, že se ozývají. High shame cultures will keep someone hidden for 40 years. Kultury s vysokou mírou studu a lidi s duševním odemocněním do lidí schovávat se po dobu 30-40 let. I think one, so... Prevention and early intervention, like you're describing, has been slow to. We thought it was part of our California plan: prevention and early intervention. Prevence a rychlé intervence byly něco, co od čeho to jsme v Kalifornii usilovali, a bylo to součástí našeho plánu, že to zavedeme. And it's going very slowly. A funguje to strašně pomalu. And I think the reason it's going slowly is because it requires more social acceptance as the foundation to build it on, to help people who are early. Že ten důvod, proč to jde takhle pomalu, je, že to vyžaduje opravdu velké společenské přijetí pro duševní emoce a pro to, aby lidi byli schopni se ozvat. Because it requires seeing all of us as potentially mentally ill, rather than it goes people over there and it'll never happen to me. Vyžaduje to, že my všichni si přiznáme, že jsme vlastně nějakým způsobem duševně nemocní, nebo že k tomu máme blízko a není to jenom nějaká malá skupinka lidí tam někde daleko. So although it wasn't obvious to me when we started this 10 years ago that prevention early intervention. Tohle pro mě nebylo zjevné, když jsme před deseti lety začínali se tím systémem rané pomoci a prevence. At least in Los Angeles, I think we need to do more social inclusion work for a foundation for that to work. Myslím, že aspoň, že určitě u nás v Los Angeles potřebujeme udělat velmi mnoho práce na společenském přijetí a na popularizaci. Uh, abychom byli schopni vytvořit uh, zdravý základ pro systémy prevence a rychlé intervence. Jenomže jak to může fungovat, když to, ne, když to nefunguje už na začátku u odborníků? Speciálně, speciálně těhotenské depresie, poporodní depresie. I, actually, I think this is a super important point that I think an intentional target of the, of the inclusiveness and learning and anti-stigma efforts needs to be medical doctors as a particularly targeted group of people. Posítit nejvíce a která vyžaduje speciální přístup jsou právě lékaři. To je velmi sociálně respektovaná skupina a velmi rejektní skupina. Je to velmi sociálně a společensky respektovaná skupina a zároveň velmi odmítavá skupina. When I went to medical school, most of the other students wouldn't even show up to the psychiatry classes because they didn't want want to be there. They wouldn't go to the wards or the psych patients when they were assigned there. A když jsem chodil do školy na medicínu já, tak ta prostá většina studentů medicíny se ani neukázala na přednáškách psychiatrie a během své praxe nechtěli jít na psychiatrická oddělení, protože s tím nechtěli mít nic společného. A v Americe, když lidé s schizofrenií jsou 20 až 25 let, 
some because they have poor health habits, and some because the medical doctors won't help them. Lidi v Americe trpící psychózou umírají průměrně o 20 až 25 let dříve než ostatní. Někteří z nich právě proto, že mají o nějaké nezdravé zvyky, ale někteří z nich proto, že jim lékaři nebyli schopni pomoct. So we're spending a lot of time sending our staff along with our patients to their medical doctor appointments, trying to create welcoming and trying to create inclusiveness and trying to help them be able to be accepted there. A tím míníme i psychiatrické lékaře, ale i jejich o, o, obecné, všeobecné lékaře. O, takže právíme spoustu času tím, že vysíláme lidi k lékařům, kteří neví, jak tím přizpůsobovat. Very good. Velmi obtížná situace. Chtěl jsem se zeptat, jak mluvit prostě s lidmi o duchovnu, protože někdy to považuji třeba za, za nějaký hlubý vzčetlo psychóza a vlastně to tam asi v této společnosti taky trošku někdo se There's one of my favorite topics. I can do a 20-minute digression. <laughs> This is for the next revolution, for 50 years from now. <laughs> the, but, so many people with serious mental illnesses, at least in America, understand their symptoms as something spiritual that just happened. God talked to them or demons or something like this. Mnozí lidé v Americe u nás o, o, spojují svoji zkušenost duševní nemoci s se spirituálním zážitkem. Je to zružená zážitek. And when we say, no, you're wrong, this is a biological condition, or even this is a psychological condition. A když říkáme, ne, o, není to tak, je to o, fyzická věc, anebo je to psychologická porucha, They feel misunderstood, and disconnected, and discounted. And then we act like we're doing something good by saying it's okay to go to church or to read your Bible if you think it will help. So at least we can say we're open to spirituality while doing nothing important. <laughs> Takže můžeme říct, že jsme otevření spiritualitě, i když v té oblasti vůbec nic neděláme. I think in the same way he's describing the shift between biology and psychology, it's, it's worth having a menu of approaches to meet people where they're at. Myslím, že uh, jak tak mluvíme o, to, o tom přechodu od medicínského k psychologickému, tak je dobré mít ještě širší portfolio toho, kde všude se dokážeme s lidmi potkat. Some people really do want it to be a biological illness and go to a regular doctor clinic and that's fine. Někteří lidi chtějí vnímat svoji nemoc jako biologického původu, potkávat se s doktory, léčit medicínsky, to je pořád. Some people want it to be a, a psychological experience or a trauma experience or an emotional breakdown and to deal with them in that way would be good to have more choices. Uh, Někteří lidi, o některým lidem ulevuje, když vnímají psychologické souvislosti své nemoci, o, když to označí za psychologické zhroucení a o, společně s nimi se dokážeme skrze tenhle jazyk domluvit o tom, co dá. And some people even see it in a family or a social context. A někteří lidi to vidí i v kontextu rodiny nebo společnosti. Which that the Finland experiment is extreme on let's do this in a family and social context. Právě ten finský, lamonský experiment je extrémní ve svém důrazu na o, rodinné a systémové. But I'm unaware of anywhere that says, come on in here for your spiritual crisis. <coughs> Ale snad neznám místo, které říká, pojďte sem se svojí spirituální krizí. Come on in here for your spiritual psychosis. Pojďte sem se svojí spirituální psychózou. There is a line from Joseph Campbell, I don't know if you know him. Uh, Známý, řeknu vám jednu větu od uh, Josepha Campbella, kterého nevím, jestli znáte. He was an American who studied mythologies of all over the world. Byl to Američan, který studoval mytologie všude po světě. And he said, psychotics drown in the same deep waters that mystics swim gracefully. A ten říká, že psychotici se topí ve stejných hlubokých vodách, když mystikové plavou. 
I use that line a lot with people actually. A tenhle citát používám v kontaktu s lidmi velmi často. That these are wonderful deep waters you went into. Jsou to obrovské úchvatné hluboké vody, do kterých vstupujeme. But you had almost no spiritual swimming lessons in your life. Ale ve svém životě jste nepodstoupili žádné hodiny spirituálního plavání. You didn't grow up in a medieval monastery. <laughs> you didn't grow up with the Dalai Lama in Tibet. <laughs> you grew up in the mall. <laughs> and so no wonder you are drowning. <laughs> and so maybe we need to make the water a little more shallow so you're not drowning. So medication might make the water less deep. Medikace prášky můžou tu mělčinu vytvořit. And maybe we can talk about how to strengthen yourself spiritually so you can handle these things. A možná je načas se mluvit o tom, jak se duchovně posílit tak, abyste zvládali tohle plavání. The other language I've heard from someone said it is much easier to attain a high spiritual state than an ongoing high spiritual trait. A další můj oblíbený citát říká, že je snaží dosáhnout o, krátkodobě velkých duchovních výšin, než zbudovat si silné duchovní zázemí. Ale nevyzní to tak dobře, tak jak to říkám. I'll try to get the You can have glimpses of the spiritual reality behind what all of us are experiencing. Můžete zahlédnout, jak prosvítají o, spirituální roviny spoza toho, co tady běžně prožíváme. And those glimpses may be inspiring or very disturbing or destructive. A ty uh, paprsky, které k nám probleskují, na nás můžou mít velmi inspirativní účinek, ale taky pro nás můžou být velmi rušivé. But if you're going to expect to live at that level, you better do a lot, a lot of spiritual work and discipline to be able to hold it together. <laughs> ale pokud se hodláte pohybovat na téhle hranici a nakukovat do toho světa za, pak uh, bych vám radil, abyste dělali hodně duchovních cvičení a hodně se posilovali, abyste byli schopni ustát. So those are the kinds of terms or words I use with talking with people who see their condition in spiritual senses. But I would... Tohle jsou pojmy nebo a způsob, jakým mluvím s lidmi, kteří uh, vidí za svými potížemi spirituální přičí. But I would like to make a small crisis program for the next few years so I can learn from the patients and figure out how to do this better. Ale rád bych vytvořil nějaký malý krizový intervenční program pro pacienty z této skupiny, aby mě naučili v průběhu dalších let, a jak to dělat líp. I gave you a number of models of recovery this morning. Dal jsem vám mnoho modelů zotavení. About quality of life goals. Dal jsem vám o říkal jsem vám o životních cílech. About chronic illness management. O tom, jak zacházet s chronickou nemocí. About the Kubler-Ross developmental model. O modelu Kubler-Rossové, <coughs> o tom, jak přijímáme změny. I would like to tell you a little about my newest thought for a model. A rád bych vám řekl o své nejnovější myšlence a užitečnému modelu. It's built upon community integration. Který uh, je vystavěný kolem komunitní integrace. So we have our community where people are connected to their families, to their... <laughs> and then they fall down and break. <laughs> <laughs> so we have our community where people have their, their network family, of jobs, of friends, of community around them. Máme komunitu, máme své vztahové sítě v práci, v rodině, mezi přáteli. And this creates a web of meaning, a web of relationships that keeps us all secure and mentally well. Je to vztahová síť, kde hledáme smysl a která nás vlastně udržuje v bezpečí. But many people become disconnected from this web. Ale z téhle sítě, kterou mezi sebou vytváříme, a se lidé často odtrhávají. And disconnected from their community and their relationships. Odtrhávají se, jsou vytržení ze svých komunit, vytržení ze svých vztahů. 
Some of these people have severe mental illnesses. Někteří z těch lidí mají závažná psychická onemocnění. But there are other ways of getting disconnected too. Ale jsou i jiné způsoby, jak se z těch vztahů odtrhnout. Drug abuse can get you disconnected. Drogová závislost vás může odpojit. Serious childhood trauma can get you disconnected. Dětské trauma. Um, living in a country with a war and having to be a refugee to come to an entirely new country where you know nothing can disconnect you. Život ve válečné zóně, z které musíte odejít a přijít někam jako uprchlík, někam, kde to funguje úplně jinak, než jste zvyklí, to vás může vytrhnout z vaší stavové sítě. All these people float on this river of suffering away from the community. A je spousta lidí, kteří plují na řece utrpení pryč od svých komunit. And they start floating away from everyone they know and all their connections. Uplouvají od všech svých spojení a uplouvají od všech, koho znají. Maybe into their own head or maybe literally onto the street somewhere. Jsou unášeni dovnitřku své vlastní hlavy a nebo někam na ulici. And this river flows fast and people are alone and getting all injured and crashed and hurting themselves. A tahle řeka proud z té řeky teče opravdu rychle a mele lidi, oni jsou and this river goes by many terrible places. It goes by homelessness. It goes by mental institutions. By prisons and jails. By suicide. By violence, although more often a victim than a perpetrator, but both. Goes by early death, 20 to 25 years from bad health. <coughs> and there's more and more people floating in this river of suffering. <coughs> And then there are a bunch of people like us who have decided to stand at the edge of the river and help grab people out. <laughs> Maybe where the water is up to our ankles. Or maybe up to our knees, or even our waist, we're in the water. <laughs> Sometimes when we're pulling someone, they drag us in and we fall in. <laughs> but for whatever reason, we are choosing to be down at this river's edge instead of up in the community. And we help grab some people and help engage them. And all right, you're on the you're on the bank now. A někdy se nám podaří někoho vytáhnout a můžeme skonstatovat, že už je s námi na břehu. Shake you off, are you okay? How are you? Ať se otřepe, ptáme se ho, jestli je v pohodě, jak se má. I'm here to be a relationship with you, to engage you, to be a friend. Jsem tady, abych byl tvým přítelem, abych ti pomohl zapojit se. And here's where we're going, back to the community, way up there. A tohle je kam jdeme, do komunity, tamhle je obláčku. So let's try walking. Let's see if you can walk okay. Let me walk alongside you to help practice getting up there. And you fall and you trip and I help you pick up again. Or you drag us all the way, we fall in the water and have to start all over again. But you get stronger and stronger until you're walking alongside me, higher and higher up. And then we are getting closer to the community. And now it's time to find a place in that web for you to exist and connect to again. So you can be well again and connected. Tak, abys mohl být znovu propojen s ostatními lidmi kolem. And then I will go back down to the river's edge and find someone else. A já pak sejdu zase k břehu řeky a vytáhnu někoho další. And this is a bridge of recovery from the river of suffering up to the community. Je to most zotavení od řeky utrpení k tomu obláčku komunity. And there are many, many people working on this bridge. A na tomhle mostu pracuje mnoho, mnoho lidí. 
Some are in mental health, some are in all kinds of things, immigration services, jails, all kinds of things. Někteří z nás jsou v institucích typu nemocnice, někteří z nás pracují ve vězeních, někteří z nás pracují s uprchlíky. But this is different than building your program inside the river. Ale je to něco jiného, než postavit si svůj program v řece. If you build a program inside the river, you never expect anyone to get up and get back there again. Když si postavíte svůj program v řece, nikdy nemůžete očekávat, že někdy někdo došlatne až na oblaček. Do the prison really expect someone to be rehabilitated and return? Does the prison really expect they're going to help the prisoner return? Čekají současná vězení, že někdo někdy z nich odejde a opravdu bude zpátky integrovat v Do our big mental institutions really try to help people return or it's just in the water? Co dělají naše nemocnice? Snaží se opravdu dostat lidi ven do komunity a nebo je jenom udržují ve vodě? And there's a difference between building a program in the water and building a bridge back to the community. Je velký rozdíl mezi postavením svého programu jako ostrovní řece a stavěním mostu. And this bridge has three lanes to it. Ten most má tři průhy jízdy. One lane is what's inside of you. Jeden jízdní průh je to, co je ve vás. When you are floating in the river, you may have lost who you are. Když plavete v řece, tak jste možná ztratili ponětí o tom dostat. You may get very confused, you may get in your own world. Možná jste velmi zmatení, možná se dobíte ve svém vlastním světě. Or very depressed or high all the time. Možná jste velmi depresivní, nebo velmi maličtí. The, the time goes by and you don't even know where it went. Čas mizí a vy ani nevíte kam. And when you come and can you say, well, can I heal a little in my brain? Can I start to remember my story again? A když vylezete z řeky, začne se, začnete se ptát sami sebe, jestli si něco z toho, kým jste byli, pamatujete, jestli můžete poskládat střípky zase do hromady. Dokážu znovu přestavit a se skládat o, něco z mého duševním zdraví? Zvládnu se propracovat pro kousor některými svými traumaty, traumaty a jízvami? And eventually can I get to be a person that can be valued back in the community for who I am. The second lane is about relationships. The people in the river are all isolated and disconnected. They may be paranoid or resentful. Or hopeless or depressed. Depresivní a nebo beznadění. And we have to say, would you like? Would I, you are welcome. Can we? Can I connect with you? A my se jich ptáme, jestli nám dovolí se s nima propojit. Because you don't have to be alone. You don't have to go through this by yourself. Dovolíš mi vytvořit s tebou vztah, aby si tomhle nemusel být sám? And now that we are connected, can we? Practice relationships and getting better, remembering how to be with people. We were that's we were talking about the rules and the social things and that. Can we work on these relationships so you can learn, so you can get strong enough to have relationships in the community? A když už teď tak máme, můžeme začít spolu nacvičovat, spolu vytvářet všechny ty situace, ve kterých si vyzkoušíš, jako třeba skrze všechny ty pravidla a skrze všechny situace, ve kterých se ocitáme, nacvičit si. Jaké to jedno bude, aby jsme byli připraveni na vztahy tam na obláčku. And now that we're close to the community, can you move on and have a real friend to loan you money, and I'll move down and help someone else. A když se tady přibližujeme k komunitě, uh, máš už uh, někoho, s kým můžeš opravdu kamarád, kdo ti půjčí peníze, tak abych já se mohl vrátit do řece a vytáhnout někoho dalšího. The third lane is about your roles. Třetí jízdní pruh má co dočinění s našimi rolemi. When you're in the river, your roles, you lost all your old roles in life. Když jste v řece, znamená to, že jste ztratili všechny svoje životní role. And you have these new terrible roles. A máte nové příšerné role. Chronic mental patient. Chronický pacient. Inmate. Vězit. Homeless person. Bezděk. And so, do you remember what roles you were before you got ill? What were you dreaming of being? What was your life? What were you supposed to be? Pamatujete si, kým jste byli, než jste se stali těma věcma? Pamatujete si, kým jste chtěli být, kým jste měli být? And maybe you can practice some of those roles with us. 
Možná, že si některé ty role můžete stáhnout znovu na trénovat a vyzkoušet. Maybe you can work as a clerk for my, our agency or in our restaurant with us. Možná můžete pracovat jako úředník u nás ve firmě, nebo jako pomocník u nás ve stavici. Maybe you can be in a supported education program and practice being a student again. Možná se dokážete dostat do chráněného studentského programu a vyzkoušet si znovu se učit. And if you start to see what roles you have learned to play, can you find a place for those roles in the community? A když uh, se naučíme znovu některým rolím a vyzkoušíme si je, dokážeme najít místo v komunitě, abychom je mohli uh, dál vidím a mohli dál žít. So this very large road to recovery, this bridge, tahle široká cesta k zotavení, tenhle most, has three stages. Má tři stádie. Engagement, uh, zapojení v tažení, rebuilding, uh, znovu utváření, and arriving. A vstup do té komunity. And three lanes. A tři jízdní pruhy. Inside the individual. To, co se děje uvnitř člověka. Relationships. To, co se děje ve vztazích. And roles. A to, co se děje v rolích. And each of us. Každý z nás. Is particularly good at <coughs> one of those lanes and one of those places. Má talent, o, má zvláštní talent pro jednu z těch fází a jednu z těch o, a jeden z těch druhů nebo jeden z těch druhů. We don't have to be a bridge all by ourselves. Nemusíme se sami stát celým mostem. <coughs> One person doesn't have to do it alone. Jeden člověk to ten nemusí dělat sám. We can make a bridge holding each other's hands, moving people on alongside of each other. Most tím, že si držíme za ruce, za ruce a předáváme si různé lidi na cestě od řeky and so if you look at that model of recovery, a bridge from the river of suffering to the community, you can see the three levels that people need. They need to be engaged, they need skills and supports, and they need to be community integration. Potřebují být zapojeni, potřebují mít dovednosti pro to, aby fungovali v komunitě a potřebují být vtažení do nich. And you can even see how there's different skills you can use. It's too late to go through all this, but different skills that you can use in the program to help people either just taking care of them to stay where they are or to grow to move forward. A vidíme tady, už nemáme dost času, abychom to prošli všechno do detailu, bude to toto mít té prezentaci k dispozici. A tady můžete vidět příklady různých dovedností, které potřebujeme na to, abychom buď pomohli lidem zůstat na té úrovni, kde jsou, anebo jim to mohli to zlepšit. Don't be frightened by the next slide. Nevidějte se nad dalším slidem. Oops, that's what happened. That's, oh, I'm sure, never mind. This one. This is a picture of what a whole system would look like that's recovery based, that's built upon this bridge. Je to obrázek znázorňující, jak by vypadal celý systém postavený na modelu zotavení, na modelu toho mostu, který jsem vám právě popsal. To show what a dream of a complete recovery based community system could look like. Ukazuje nám to, jak by sen kompletního systému orientovaného na zotavení mohl vypadat. And notice that I'm putting it to make the, the vision, it's possible, this is real things. Ta vize je skutečná, tohle jsou opravdu dobré věci, které se mohou vzít. We've created a small system like this in Long Beach. Long Beach jsme vytvořili malý systém, jako je podle tohohle modelu. For about a thousand people, more or less. Pro přibližně tisíc lidí. Where people can move between the programs as they move in the recovery. Tady je to model, skrze který mohou lidi proplouvat v různých programech tak, aby se posouvali blíže zotavení. So, when you are in terrible danger, you need to be in some place that you need to be kept safe in a hospital being watched over, but do it in a way that you can regain control of your life. When, I need a picture for this. I don't, can't do all those tech words. When you are 
when you are at the, at the river's edge, you're not connected, the unengaged part piece. We can have outreach workers go and find you at your family house, at the, at, under a bridge, even in a hospital or a jail. Můžeme poslat za váma terénní pracovníky, kteří si vás, kteří si vás najdou, ať už jste vězení, pod mostem. Or we can have a drop-in center where people can come and just come with no expectations to connect to us again. A nebo můžeme mít kontaktní centrum, kam můžete kdykoliv přijít a my s váma budeme hledat způsob, jak vás znovu zapojit. And when you are rebuilding, when you're climbing back up. A když se šplnáte nahoru, you may need very intense help or you may need less help. Maybe you can make maybe you need professional staff with you or maybe you can do with a clubhouse with just peer staff. Or the village is kind of an integration of both. We have clubhouse things and I'm a doctor there. And when you're starting to be ready to arrive in the community, you can be part of a normal clinic with everyone else, or in, a, or in a wellness center which may have consumer staff or other people too. A, a wellness center, so that word doesn't seem to translate, it doesn't mean physical wellness. It means a men, men, you can do this, but it means mental wellness. So it's a center where you it's, it's a center where you, no, you don't live. You come and you're, you show up and maybe you do some things to find a job or help other people or find what's in the community to, to move on or do things to help with your own health and stop smoking and exercise. You may even get medications there, but it's mostly you're managing them by now because you understand your medicine. They're a tool of your own recovery, your own power, not someone is something that's doing to you. And you can see that this is a system of care that imitates the bridge, imitates the recovery process. Last slide. So if you were to build this program of a recovery-based system of care, what would your best job be? Where would you fit in? And I don't mean would you be a doctor or would you be a social worker or something like that. I mean, would you be a cheerleader? <coughs> would you be a greeter? Someone who welcomes people with like a front of them. Nebo byste byli uh, vítač, uh, vítač, který podává něco v chodu. Would you be a life coach? Byli byste uh, life coach, který... Or someone told me they would be a lighthouse who helps people go turn around and help other people after they've been helped. A uh, někdo mi říkal, že by byl majákem, který pomáhá lidi nasměrovat a uh, stejně směrem, kterým sám šel, tak mu bylo pomoženo. Or someone else said, their job is to help people remember what made their hearts sing, so they can do it some more. So we're going to finish today 
Dnes uzavřeme tím. By going around the room fast. Že uh, obejdeme uh, rychle tu místnost. And everyone is everyone is going to say what your new job title is. A každý řeknete jak je název vaší pracovní pozice. How you will fit in to people recovering and part of this process. Jak vy zapadnete do tohohle systému založeného na zotavení a jak vy pomůžete druhým lidem, aby se jejich životní zlepšili. Is everyone ready? Jste připraveni? <laughs> no. <laughs>